నమస్కారం నా ప్రసాద్ మనం చూస్తున్నా ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ యూ అండ్ ఎపిసోడ్ సెవెంటీ ఫోర్కి అందరికీ స్వాగతం చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ క్యూ అన్ అయితే చేస్తూ ఉన్నాను సో ఈరోజు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే పిక్ చేస్తాను నేను క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్స్ చూద్దాం చాలామంది ఫ్లిప్కార్ట్ అండ్ అమెజాన్ ఆఫర్స్ గురించి వీడియోస్ ఏమైనా అడుగుతూ ఉన్నారు అది పదో తారీఖు మనకు సేల్ ఈరోజు ఏడో తారీఖే రేపు ఈవినింగ్ వరకు మ్యాక్సిమం నేను ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ ఆఫర్స్ మొత్తం చూసి ఏమేం బాగున్నాయి దాని ప్రకారం ఒక వీడియో అయితే పోస్ట్ చేస్తాను ఈరోజు కొన్ని క్వశ్చన్స్కి అయితే ఆన్సర్స్ చెప్తాను జరిగిన కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి దేవి రెడ్డి అడుగుతున్నారు అన్న సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెస్లో వన్ పాయింట్ ఎయిట్ గిగా హెడ్స్ అండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రాసెస్లో టూ గిగా హెడ్స్ ఏది స్పీడ్ సో ఇక్కడ మీకు పేపర్ మీద చూసుకుంటే మాత్రం వన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ గిగా హెడ్స్ సో టూ గిగా హెడ్స్ మీకు కొంచెం స్పీడ్ ఎక్కువ ఉన్నట్లు కనపడుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ మీకు ప్రాసెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి పవర్ఫుల్ కోర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని పవర్ఫుల్ కోర్స్ ఉన్నాయి సో అవి మీకు ఇంకా బెటర్గా మీకు గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కానీ ఏదైనా పవర్ఫుల్ టాక్స్ చేసేటప్పుడు కానీ మీకు బెటర్గా యూజ్ అయితే మీకు కోర్స్ అనేవి సో ఇక్కడ మీకు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రాసెస్లో మీకు కోర్స్ అంత పవర్ఫుల్ కోర్స్ అయితే కావు సిక్స్ థర్టీ సిక్స్లో మీకు పవర్ఫుల్ కోర్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మీకు ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మాత్రం సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెస్ మీకు సిపియూ పరంగా అండ్ జీపీయూ పరంగా కూడా చాలా బెటర్ మీకు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఈ సిచ్యువేషన్కి సంబంధించి పవర్ అండ్ స్పీడ్కి సంబంధించి సో ఇద్దరు బాక్సర్స్ ఉన్నారు ఒక బాక్సర్ దగ్గర స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది పవర్ తక్కువ ఉంది స్టామినా కూడా తక్కువ ఉంది అండ్ ఇంకొక బాక్సర్ ఉన్నారు ఈ బాక్సర్ దగ్గర మీకు స్పీడ్ తక్కువ ఉంది పవర్ ఎక్కువ ఉంది స్టామినా ఎక్కువ ఉంది ఇద్దరి మధ్య ఫైట్ పెడితే ఏమవుతుంది సో ఇతని దగ్గర స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి రెండు మూడు పంచులు ఇస్తాడు ఇతని దగ్గర స్టామినా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి పంచెస్ తీసుకుంటాడు సో ఇతని దగ్గర పవర్ ఎక్కువ ఉంది ఒక ఒక పంచ్కి ఇతను ఇస్తే ఈ స్పీడ్ పవర్ స్టామినా తక్కువ ఉన్న బాక్సర్కి ఒక పంచ్కి నాకౌట్ అయిపోతాడు ఇది మీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు పవర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పవర్ మీకు బాగుందనుకోండి ప్రాసెసర్ మీకు పనులు బాగా చేయగలుగుతుంది ముఖ్యంగా గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు ఏదైనా హెవీ టాస్క్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా పవర్ఫుల్ కోర్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే బాను అడుగుతున్నారు హలో బ్రదర్ మంచి కెమెరా చెప్పండి బిగినర్స్ కెనాన్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బిగినర్స్ అంటే మీకు కెనాన్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ బెటర్ మీకు తక్కువ రేట్లో వస్తుంది సో మీకు అది బెస్ట్ కెమెరా అని చెప్పొచ్చు ఒకవేళ మీరు వీడియో రికార్డింగ్ కోసం అయితే మీకు ఖచ్చితంగా కెనాన్ టూ హండ్రెడ్ తీసుకోండి అది ముప్పై ఐదు వేలు ఏమో ఉంటుంది ఇప్పుడు సేల్స్ ఏమో తక్కువ కెమెరా వస్తుంది ఏమో చూడండి కెనాన్ టూ హండ్రెడ్ ఒకవేళ మీరు వీడియోస్ అండ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఇట్లాంటి వాటి కోసం అయితే టూ హండ్రెడ్ తీసుకోండి దాన్ని మీకు డ్యూయల్ పిక్స్ ఆటో మోహన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సో మీరు ఇప్పుడు నెగటివ్ తిరుగుతున్నా కానీ అది నా ఫేస్ని అయితే ట్రాక్ చేయగలదు ఎవరు సహాయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మీకు డ్యూయల్ ఆటో ఫోకసింగ్ లేకపోతే మాత్రం బ్లర్ బ్లర్గా వస్తుంటుంది ఫేస్ మీకు అంత నీట్గా అయితే రాదు సో వీడియో పరంగా అయితే కెనాన్ టూ హండ్రెడ్ తీసుకోండి ఫొటోస్ కోసం అయితే మీకు కెనాన్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ నికాన్ కెమెరాస్ కూడా బాగానే వర్క్ అయితే నికాన్ డి థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ బేసిక్ కెమెరాస్ అవి కూడా మీకు బాగానే వర్క్ అవుతాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే రాజబాబు అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు థామ్సన్ ఫోర్ కే టీవీ ఫార్టీ త్రీ ఇంచ్ అండ్ ఎంఐ టీవీ ఫార్టీ నైన్ ఇంచ్ థామ్సన్ ఫోర్ కే టీవీ ఫార్టీ త్రీ ఇంచ్ బెటర్ ఫోర్ కేలు మీకు స్క్రీన్ క్వాలిటీ ఇంకా బాగుంటుంది పిక్చర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి పిక్చర్స్ ముఖ్యంగా మనం టీవీ చూసేది ఆ పిక్చర్ క్వాలిటీ బాగుండాలి ఫోర్ కే మీకు బెటర్ ఉంటుంది టెన్ ఎయిటీపీతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ ఇంచ్ టీవీ మీరు తీసుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా పిక్సర్స్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి టెన్ ఎయిటీపీ కాబట్టి పిక్సర్స్ తక్కువ ఉంటే పిక్చర్ క్వాలిటీ మీకు ఫోర్ కేలు ఉన్నంత అయితే ఉండదు నా పిక్ అయితే ఖచ్చితంగా థామ్సన్ టీవీయే ఒకవేళ మీరు ఎంఐ టీవీ తీసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీ ఇంచ్ టీవీ ఓఎల్ఈడి ప్యానల్తో వస్తుంది అది మీకు ఓఎల్ఈడి ఫోర్ కే టీవీ అది అది మీకు చాలా బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది ఇప్పుడు రీసెంట్గా రిలీజ్ చేశారు ఎంఐ టీవీ ఫోర్ ప్రో అది చాలా బెటర్ టీవీ దాన్ని మీకు గూగుల్ సర్వీసెస్ కూడా యాడ్ చేశారు యూట్యూబ్ అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో మీకు సో అది మీకు బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే కార్తీక్ అడుగుతున్నారు ఐ టైడ్ వెరీ మచ్ ఇన్ లైవ్ చాట్ బట్ ఐ డింట్ గెట్ ఎనీ రిప్లై ఐ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ బ్రో బట్ ప్లీజ్ ప్రిఫర్ మీ ఏ స్టూడెంట్ ల్యాప్టాప్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ స్టూడెంట్ ల్యాప్టాప్ అంటే మీకు రీసెంట్గా ఐసెస్ ఒక ల్యాప్టాప్ లాంచ్ చేసింది ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఏమో ఉంది అది దాంట్లో మీకు అన్ని బాగున్నాయి స్పెసిఫికే
పై అప్డేట్ నా దగ్గర అసలు వన్ ప్లస్ సిక్స్ లేదు కానీ వన్ ప్లస్ సిక్స్ పై అప్డేట్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి ఎక్కడ నాకు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే కనపడలేదు చాలామంది ఎవరు రిపోర్ట్ అయితే చేయట్లేదు టెక్నీస్తో కూడా నేనేం చెప్పట్లేదు వన్ ప్లస్ సిక్స్ పై అప్డేట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి సో మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం లేవనుకుంటా ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే బయటకు అయితే రాలేదు ఒకసారి వన్ ప్లస్ కమ్యూనిటీ ఫోరమ్స్లో కూడా చెక్ చేసుకోండి పై అప్డేట్ అయిన తర్వాత ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేస్తున్నారేమో సో మ్యాక్సిమం అయితే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏమీ రాలేదు నా దృష్టికి అయితే ఇంతవరకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే రావు అడుగుతున్నారు వాంట్ టు బై ఎ బెస్ట్ ఫోన్ విచ్ హ్యాస్ బెస్ట్ క్యామ్ అండ్ గివ్ గ్రేట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఐ డోంట్ ప్లే గేమ్స్ ఐ ప్రిఫర్ క్యామ్ ర్యామ్ ప్రాసెసర్ బిగ్గర్ డిస్ప్లే అండ్ బ్యాటరీ లైఫ్ ఇన్ ఆర్ డట్ గివ్ మీ బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఎట్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ నో ఐఫోన్స్ ప్లీజ్ సో ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్లో మీకు బెస్ట్ ఫైవ్ ఫోన్స్ కావాలి గేమింగ్ మీ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ కాదనుకుంటే మాత్రం బడ్జెట్ ప్రకారం అయితే ఖచ్చితంగా కెమెరా డిస్ప్లే బ్యాటరీ రియల్మీ టూ ప్రో రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో కెమెరా మీకు రియల్మీ టూ ప్రో ఫ్రంట్ కెమెరా కొంచెం ఓవర్ ఎక్స్పోజింగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అది కా అది తీసేస్తే మాత్రం అది కూడా మంచి ఫోనే రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో బాగుంటుంది అండ్ ఇంకా మీకు వివో వీ లెవెన్ ప్రో బెస్ట్ ఆప్షన్ వివో వీ లెవెన్ ప్రో చాలా బాగుంటుంది కెమెరాస్ బాగుంటాయి డిస్ప్లే బాగుంటుంది మీ అడిగిన దానికైతే పర్ఫెక్ట్ అయితే మీకు వివో వీ లెవెన్ ప్రో సెట్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా నోకే సెవెన్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ కోసం వెయిట్ చేయొచ్చు నోకే సెవెన్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ కూడా ఇంకా మీకు బెటర్ ఉండొచ్చు సెవెన్ ప్లస్ ఆల్రెడీ ఓల్డ్ అయిపోయింది సెవెన్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ రాబోతుంది ఒకసారి వెయిట్ చేయండి అది కూడా బెటర్ ఆప్షన్ అవ్వచ్చు బడ్జెట్లో విషయానికి వస్తే అండ్ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ రాబోతుంది అది కూడా మీకు ఒక ఆప్షన్ అవ్వచ్చు చూద్దాం ఇవన్నీ ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఫోన్స్ పక్క పెడితే మాత్రం ప్రజెంట్ మీరు అడిగిన దానికైతే నాకు తెలిసి అయితే వివో వీ లెవెన్ ప్రో కొంచెం బెటర్ ఉంది మీరు అడిగిన స్పెక్స్ ప్రకారం చూస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కార్తిక్ అడుగుతున్నారు బ్రో బెస్ట్ వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్ అండర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కే బెస్ట్ వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్ అక్కడ మనకి యాప్టెక్స్ టెక్నాలజీ ఉన్న ఇయర్ ఫోన్స్ కోసం వెయిట్ చేయండి చూద్దాం వస్తే ఏమో ఫ్యూచర్లో నోకే ఒకటి రిలీజ్ చేసింది ఫైవ్ థౌసండ్ ఏమో ఉంది ఈ యూరియాస్లో అది ఇండియాకి తక్కువ రేట్కే రావచ్చు అండ్ వన్ ప్లస్ రిలీజ్ చేసింది కానీ అంత బాగాలేవు వన్ ప్లస్ ఇంకా మళ్ళీ సెకండ్ జనరేషన్ ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా లాంచ్ చేయొచ్చు వన్ ప్లస్ సిక్స్టీతో పాటు సో వీటి కోసం వెయిట్ చేయండి ఏమైనా సౌండ్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుందని చూద్దాం వైర్లెస్లో మనకి యాప్టెక్స్ ఉంటే కొంచెం సౌండ్ క్వాలిటీ ఇంకా బెటర్ ఉంటుంది సో ఒకసారి మీరు వన్ ప్లస్ బుల్లెట్ వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్ రివ్యూ చూడండి అక్కడ మీకు యాప్టెక్స్ టెక్నాలజీ గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో బెటర్ వెయిట్ సో చూద్దాం నోకియా వచ్చిన తర్వాత వన్ ప్లస్ సెకండ్ జనరేషన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా రివ్యూ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శ్రీకాంత్ అడుగుతున్నారు అన్న స్క్రీన్ ఆన్ టైం అంటే ఏంది స్క్రీన్ ఆన్ టైం అంటే ఇప్పుడు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జింగ్ పెట్టాను ఫోన్ని వాడడం మొదలు పెట్టాను సో వాడడం మొదలు పెట్టినప్పుడు డిస్ప్లే అయితే ఆన్లో ఉంటుంది నువ్వు గేమ్స్ అన్న ఆన్లో ఉంటుంది మూవీ చూస్తున్న ఆన్లో ఉంటుంది నార్మల్గా డే నెట్ బ్రో యూస్ చేస్తున్న నార్మల్ యూస్ చేస్తున్నా కానీ మీకు డిస్ప్లే అయితే ఆన్లో ఉంటుంది ఎంతసేపు మీ డిస్ప్లే స్క్రీన్ ఆన్లో ఉంది సో దాని టైంనే స్క్రీన్ ఆన్ టైం అంటాము సో మనం నేను స్క్రీన్ ఆన్ టైం మీకు చూపించేది ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ దాకా నా బ్యాటరీ వచ్చేసింది నేను యూజ్ చేస్తున్న యూజ్ చేస్తున్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నుంచి టెన్ దాకా టెన్ టెన్ పర్సెంట్ దాకా వచ్చినప్పుడు సో ఈ మధ్యలో ఎంతసేపు నేను స్క్రీన్ ఆన్లో ఉంచాను ఎట్లయినా వాడు యూజ్ చేయని ఫోన్ నేను గేమ్స్ ఆన్ని కెమెరా యూజ్ చేయని ఏదైనా యూజ్ చేయని ఎంతసేపు నా ఫోన్ స్క్రీన్ ఆన్లో ఉంది దాన్ని మనం స్క్రీన్ ఆన్ టైం అంటాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే దుర్గా అడుగుతున్నారు ట్రెండింగ్ వీడియోస్ లొకేషన్ డిపెండ్ చేంజ్ అవుతాయా అన్న ఖచ్చితంగా చేంజ్ అవుతాయి ట్రెండింగ్ వీడియోస్ ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేస్తే ట్రెండింగ్ పేజ్ యూట్యూబ్ ట్రెండింగ్ పేజ్ అని తెలుగు వీడియోస్ కనపడుతూ ఉంటాయి వేరే రాష్ట్రంలో ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళ వీడియోస్ కనపడుతూ ఉంటాయి ట్రెండింగ్ వీడియోస్ అనేవి మనకి స్టేట్ వైజ్ స్టేట్ వైజ్ అవి డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయి మన లొకేషన్ బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఒక్కసారి మీకు మరీ ఎక్కువ హైప్ ఉన్న వీడియోస్ ఇట్లాంటివి కూడా కనపడుతుంటాయి ట్రెండింగ్ పేజ్లో మీకు ఓవరాల్గా మన నేషనల్గా ఏదైనా వీడియో బాగా హైప్ ఉన్నా కానీ అట్లాంటి వీడియోస్ కూడా మీకు ట్రెండింగ్లో కనపడుతుంటాయి ముఖ్యంగా అయితే మనకు సంబంధించినవి మన లొకేషన్కి సంబంధించినవి ఎక్కువ ట్రెండింగ్ పేజ్లు అయితే కనపడుతుంటాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుని భరత్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు మనం ఫోన్ కొనేటప్పుడు సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది బాక్స్ మీద స్టోరేజ్ ఏమో ఫిఫ్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ అట్లా
ఆ సర్వే అవ్వగలదు అట్లా కాకుండా మీరు గంటలు గంటలు ఆటలో పెట్టేస్తే మాత్రం సర్వే అవ్వలేదు ఏ ఫోన్ మాత్రం సో పర్టికులర్ టైం లిమిట్ వరకు అయితే అది సర్వే అవ్వగలో ఆ వీడియో చూడండి ఐపీ రేటింగ్ వీడియో సో మీకు క్లియర్గా మొత్తం అర్థమవుతుంది ఐపీ రేటింగ్ గురించి వాటర్ రెసిస్టెన్స్ గురించి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే సాయి కుమార్ అడుగుతున్నారు అన్న ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నేను రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో కొనొచ్చా రియల్మీ టూ ప్రో కోసం వెయిట్ చేయాలా రియల్మీ టూ ప్రో కోసం వెయిట్ చేయాలా అంటే ఒకవేళ మీకు గేమింగ్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ కాకపోతే ఇంకా మనకి మొబైల్స్ వస్తున్నాయి హానర్ ఎయిట్ ఎక్స్ వస్తుంది ఇంకొకటి లెనోవో ఫోన్ తీసుకురాబోతుంది అవి కూడా వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయండి ఒకవేళ మీకు గేమింగ్ హైయెస్ట్ ప్యాటర్ అనుకుంటే మాత్రం పద్నాలుగు వేల లోపు మీకు రియల్మీ టూ ప్రో బెస్ట్ ఫోన్ అక్కడ మీకు గేమింగ్ కోసం కానీ డిస్ప్లే కూడా మీకు చాలా బాగుంటుంది ఓన్లీ ప్రాబ్లం కెమెరా మీకు ఫ్రంట్ కెమెరా కొంచెం ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంది సో ఒకవేళ మీరు వెయిట్ చేస్తే ఇంకా ఆనర్ ఎయిట్ ఎక్స్ వీటిలో కెమెరాస్ ఏమైనా ఇంకా బెటర్ ఉంటాయేమో అవన్నీ మనం చెక్ చేసుకొని మీరు డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ అయితే మీకు రియల్మీ టూ ప్రో బెటర్ ఆప్షన్ మీకు రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో కంటే రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో కూడా మంచి ఆప్షనే కాకపోతే గేమింగ్ హైయెస్ట్ ప్యాటర్ అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు రియల్మీ టూ ప్రోకి వెళ్ళిపోండి కెమెరా ఇవి కొంచెం హైయెస్ట్ బ్యాటరీ అనుకుంటే మాత్రం ముఖ్యంగా ఫ్రంట్ కెమెరా రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో మీకు రియల్మీ టూ ప్రో కంటే కొంచెం బెటర్ డివైస్ మీకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వెయిట్ చేస్తే ఆనర్ ఎయిట్ ఎక్స్ అండ్ లెనో ఓకే నైన్ నోట్ ఇవి కూడా రాబోతున్నాయి అవి కూడా చూసి మనం ఒక డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పృథ్వీ ప్రభా అడుగుతున్నారు వివో వీ లెవెన్ ప్రో కొనాలా లేదా పోకో ఎఫ్ వన్ హానర్ ప్లే ఏది బెస్ట్ నా ప్రిఫరెన్స్ కెమెరా కాల్స్ బ్యాటరీ సో కెమెరా కాల్స్ బ్యాటరీ అంటే మీకు పోకో ఎఫ్ వన్ బెటర్ మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది కెమెరా కూడా బాగానే ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంటుంది పోకో ఎఫ్ వన్ బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది మీకు ఈ మూడిట్లో కంపేర్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విశ్వతేజ అడుగుతున్నారు అన్న యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయని ఛానల్స్ నుంచి నోటిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి ఏం చేయాలి అవి కూడా ఆ రోజుది కాకుండా ఎప్పుడివో అలానే యూట్యూబ్ చూసేటప్పుడు సడన్గా క్రోమ్లోకి వెళ్తున్నాయి ఏం చేయాలి సో మీకు సడన్ నోటిఫికేషన్స్ మీరు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియోస్ వస్తున్నాయి అంటే మీరు ఆ వీడియోస్ మీరు ఇంట్రెస్ట్ అంటే అంటే మీరు ఏదన్నా ఒక సినిమాకి సంబంధించి ఒక వీడియో చూస్తున్నారు ట్రైలర్స్ ఇట్లాంటివి చూస్తున్నారు సో ఈ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యూట్యూబ్ వాళ్ళు మీకు ఈ సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకొని ఆ సినిమాకి సంబంధించి వేరే కూడా మీకు నోటిఫికేషన్స్ పంపిస్తూ ఉంటారు ఒక్కోసారి అట్లా మీకు వేరే నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఇంకోటి క్రోమ్లోకి ఎలా వెళ్తారంటే మీరు ఏదైనా లింక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మీరు డిస్క్రిప్షన్లో కానీ ఇట్లాంటి లింక్స్ ఉంటాయి కదా వాటి మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు అవి ఆ క్రోమ్లోకి డైరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో క్లిక్ చేయడం మాత్రం ఆపండి క్లిక్ చేయకపోతే మాత్రమే డైరెక్ట్ క్రోమ్లోకి అయితే వెళ్ళరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సతీష్ కుమార్ అడుగుతున్నారు అన్న ఆండ్రాయిడ్లో బ్యాచెస్ వైజ్గా ఎందుకు అప్డేట్ రిలీజ్ చేస్తారు అండ్ ఆండ్రాయిడ్లో ఎందుకు బ్యాచెస్ వైజ్గా అప్డేట్ రిలీజ్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు మొత్తం ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం ఒకేసారి రిలీజ్ చేస్తే ఏమైందంటే ఎక్కువ బక్స్ ఇట్లాంటివి ఉంటే మాత్రం ప్రాబ్లం అయిపోతుంది వాళ్ళకి అందుకే ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ బ్యాచ్లో వాళ్ళు ఒక రెండు వన్ టు టూ పర్సెంట్ డివైజెస్కి అట్లా రిలీజ్ చేస్తారు కొంతమందికి సో ఏదైనా రిపోర్ట్స్ ఏమైనా వస్తుంటాయి కదా ఏదో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ప్రాబ్లం ఉంది ఈ ప్రాబ్లం ఉంది మేజర్ ఇష్యూస్ వస్తే మాత్రం అప్పుడు ఆపేస్తారు సెకండ్ మేజర్ బ్యాచ్ అంటే ఎక్కువ మందికి రిలీజ్ చేయరు ఆపేస్తారు అక్కడితో దాని మీద వర్క్ చేస్తారు ఆ బక్స్ అవన్నీ ఫిక్స్ చేస్తారు తర్వాత ఎక్కువ మందికి రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇట్లా ఆండ్రాయిడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అయితే బ్యాచెస్ వైజ్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఫస్ట్ బ్యాచ్ వీళ్ళు సింపుల్గా రిలీజ్ చేస్తారు కొంతమందికి రిపోర్ట్స్ తీసుకొని మళ్ళీ మాడిఫికేషన్స్ చేసి సెకండ్ బ్యాచ్ థర్డ్ బ్యాచ్ ఇట్లా మ్యాక్సిమం అన్ని అన్ని డివైజెస్కి వచ్చినట్లు చూస్తూ ఉంటారు అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే సూర్య అడుగుతున్నారు హీలియో పీ ట్వంటీ టూ వర్సెస్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ విచ్ ఈస్ బెటర్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నేను యూజ్ చేసిన ప్రకారం అయితే స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్రాసెస్ కొంచెం బెటర్ ఉంది హీలియో పీ ట్వంటీ టూతో కంపేర్ చేస్తే రియల్మీ టూలో నేను యూజ్ చేశాను ఫోర్ ఫిఫ్టీ అండ్ పీ ట్వంటీ టూ వచ్చేసరికి రెడ్మీ సిక్స్లో యూజ్ చేశాను రెండింటి కంపేర్ చేస్తే మాత్రం ఫోర్ ఫిఫ్టీ కొంచెం బెటర్ ఉంది ప్రాసెసర్ ఇదే ఫ్రెండ్స్ రోడ్ క్యూఎన్ సెక్షన్ అయితే ఎఫ్ సెమ్ నచ్చింది అనుకుని ఎఫ్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇలా మీ కోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను దిజో ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫల్సుమ్ నెష్వర్ థ